자, 만나 뵙게 돼서 반갑습니다. 방금 소개받은 글로벌 녹색성장 연구소에서 근무하고 있는 김효은입니다. 제가 여러분에 대해서 조금 더잘 알면 여러분의 수요에 맞는 이야기를 해드릴 수 있을 것 같아서 간단한 질문을 좀 던져보도록 하겠습니다. 제가 듣기로는 오늘 이 자리에 고등학생들도 계시고 대학생들도 계신다고 들었습니다. 고등학생 손 한번 들어보십시다. 와, 네, 내리세요. 자, 대학생 언니, 오빠, 형, 누나 계세요? 네, 알겠습니다. 아, 제가 오늘 여러분에게 말씀드릴 아, 주제는 국제기구 이제 한국 청춘의 무대라는 도전적인 주제입니다. 여러분들 중에 혹시 나도 언젠가 국제기구에 가서 근무해봤으면 좋겠다. 나도 반기문 유엔 사무총장님 계시는 유엔에 나도 김용 세, 저 총재가 계시는 세계은행에 그런 곳에 가서 나중에 일해보고 싶다라고 생각하시는 분 계시면 손 들어보십시다. 옆에 사람 눈치 보지 말고. 네, 감사합니다. 예, 그러면 제가 오늘 이 자리에서 여러분들에게 드리는 이야기는 가능하면 짧게 하고 여러분들에게 질문할 수 있는 시간을 많이 드리도록 하겠습니다. 하고 싶은 이야기는 많지만, 해드리고 싶은 이야기는 많지만 저에게 주신 시간이 한정되어 있기 때문에 최대한 효율적으로 사용을 하도록 노력해 보겠습니다. 제 프레젠테이션의 첫 번째 페이지에 제가 이두 사람의 사진을 넣었습니다. 제가 굉장히 좋아하는 후배고 파리 OECD에서 근무하고 있는 자랑스러운 한국인 젊은이 두 사람입니다. 두 사람 모두, 모두 대학생이 될 때까지는 한 번도 외국에 가본 적이 없는 사람들입니다. 국제기구 진출을 꿈꾸는 많은 학생들이 가지고 있는 선입견 중에 하나가 국제기구는 어릴 때 해외에 나가서 공부할 수 있는 그런 좋은 기회를 가져서 어릴 때부터 영어나 불어나 다른 외국어를 쉽게 배우고 그 외국어를 자연스럽게 사용할 수 있게 된 사람들에게만 오는 기회인가 보다 라는 생각들을 하는 학생들을 제가 많이 만났습니다. 절대 그렇지 않습니다. 토종, 우리 흔히 하는 말로 토종도 국제기구에 진출할 수 있고 서바이브 할수 있고 거기서 성공할 수 있다. 라는 걸 보여준 두 사람입니다. 그럼 두 사람이 우리 솔직하게 한국에서 스카이 대학 남들은 정말 들어가기 어려운 학교 정말 대학 고등학교 다닐 때 전교 1등만 해서 다른 친구들이 보기에 야 쟤는 도저히 따라갈 수 없어 이런 사람들이었나 절대 그렇지 않습니다. 두 사람 다 정말 평범해요. 그리고 또이 중에 한 명은 워낙 가정 형편이 어려웠기 때문에 고등학교 때부터 자기가 아르바이트해서 학비를 벌었었어야 했고 대학교를 간 것도 장학금을 줬기 때문에 갔었고 프랑스로 유학을 떠난 건 유럽이 학비가 없기 때문이었습니다. 그렇게 공부하고 두 사람 다 OECD에서 자랑스러운 한국인으로 일하고 있습니다. OECD 인사과장이 캐나다 출신의 할머니이신데 제가 워낙 친하게 지냈기 때문에 자주 밥도 먹으면서 물어봤었습니다. 그 할머니가 그 할머니에게 OECD에서 일하는 한국 젊은 직원들이 평가가 어떠냐. 인사과장이니까 여러 부서로부터 평가를 들을 것 아니냐. 한국인 직원들에 대한 평가가 어떠냐. 우리 친구니까 솔직하게 좀 이야기해다오. 제가 부탁했었습니다. 그때 그 할머니가 저에게 이런 말을 했어요. 한국 출신 직원들이 유럽이나 미국 출신 직원들과 참 다르다. 자기는 한국에 한 번도 아직 가본 적은 없는데 자기가 한국 출신 직원들을 보면서 느끼는 건 이게 아시아의 가치인가? 라는 생각을 하게 된다는 거였습니다. 무슨 뜻이냐 하면 한국인 직원들은 자기 권리를 주장하다, 주장하기보다는 자기가 하고 있는 일을 어떻게 하면 더 잘할까 자기 부서가 어떻게 하면 더 일을 잘할 수 있을까 옆에 있는 동료들을 어떻게 도와줄까 그런 거에 훨씬 더 관심이 많은 것 같다는 거예요 그 할머니가 아주 솔직하게 얘기하더라고요 물론 다 여름휴가 가야지 그건 자기의 권리니까 그 다음에 근무 시간은 아침 9시부터 저녁 6시까지니까 6시 땡 치면 퇴근해야지 그거 자기의 권리니까 그렇게 자기 권리를 행사하는 걸 탓할 생각은 전혀 없다 그런데 자기가 한국인 직원들을 보니 많은 한국인 직원들은 동료가 일이 많으면 내가 도와줄 거 없어? 옆에서 더 도와주고 다른 부서가 더 일이 많으면 내가 뭐 거기에 도움이 될거 없어? 연락해서 더 도와주고 네트워킹도 굉장히 열심히 하고 정말 
그 유럽 출신의 다른 직원들이 보여주는 것과는 그런 모, 다른 모습을 보여주더라 저한테 이렇게 얘기하는 거예요 그래서 자기는 최근 들어서 굉장히 아시아의 가치에 대해서 자기는 아시아를 잘 모르지만 아시아의 가치에 대해서 많이 생각하게 됐다 이런 말을 하더라고요 제가 거기서 딱 얘기했죠 그건 아시아의 가치가 아니라 한국의 가치다 코리안 밸류야 한국이 60년 만에 어떻게 이렇게 될수 있었을 것 같냐 한국은 한국인의 피 속에는 우리라는 개념이 있기 때문이다 제가 그때 그렇게 이야기 했었습니다 제가 이두 사람에게 참 감사했던 거는 OECD라는 전형적인 서구 중심의 국제기구에서 아주 늦가기로 들어간 한국이라는 나라 출신 직원들이 새로운 문화를 새로운 가치를 그 조직 안에서 보여주고 있었기 때문입니다 제가 이두 사람한테 굉장히 감사했고요 지금도 좋아하고 제가 제 프레젠테이션에 항상 앞 페이지에 이두 사람을 넣는 이유는 여러분도 이렇게 될수 있기 때문입니다 특히 우리 이 저서 사진에 있는 여직원 이정은 씨입니다 이정은 씨는 열, 저 중학교 다닐 때 IMF의 손으로 편지를 썼답니다 IMF 국제통화기금이죠 IMF의 손으로 편지를 써서 저는 한국의 무슨 무슨 중학교에 다니는 이정은이라는 학생인데 어, IMF에 관심이 많습니다 나중에 IMF에 가서 근무하고 싶습니다 저에게 IMF에 대해서 좀 알려주시면 감사하겠습니다 그 당시 손으로 영어로 편지를 써서 보냈답니다 그런데 IMF에서 답장이 왔더래요 IMF에서 답장이 이정은 양은 아직 너무 어리고 또 공부할 게 많이 남아있기 때문에 지금 IMF에서 일을 할 수는 없지만 앞으로 IMF에서 이정은 양을 만날 수 있게 되기를 기대합니다 우리 IMF에 대한 자료를 보내니까 열심히 읽으시고 앞으로도 관심을 많이 가져주세요 답장이 왔더래요 자기는 상상도 안 했었는데 그 답장 받고 나 나중에 국제기구 간다 그리고 나서 지금은 IMF는 아니지만 IMF에 필적하는 예, 세계적인 경제 그 개발 문제의 띵크탱크인 OECD에서 지금 일하고 있습니다 제가 지금 일하고 있는 곳을 간단히 소개해 드리고 싶습니다 글로벌 녹색성장 연구소 말에 연구소라는 말이 들어가 있기 때문에 많은 분들은 어, 혼돈하시는데 사실은 22개 나라가 회원국으로 있는 국제기구입니다 서울 광화문에 사무실이 있고요 현재 100명이 좀 넘는 직원들이 일하고 있고 한국인 직원 40% 외국인 직원 60% 제가 그 글로벌 녹색성장 연구소에서 일하면서 느끼는 거는 야 정말 이젠 한국이 살기 좋은 나라가 됐나 보다 왜냐하면 사람 한명 뽑는다고 공고 내면 진짜 외국인들이 지원을 많이 합니다 전 세계에서 지원을 많이 해서 제가 굉장히 놀라는 경우가 많습니다 다양한 유엔 저 국제기구 사진을 제가 보여드립니다 이건 유엔 총회장이고요 유엔 안전보장 이사회장 제네바에 있는 세계무역기구 WTO 이것도 또 제네바에 있는 세계보건기구 그 다음에 국제노동기구 전기통신연합 이건 파리에 있는 OECD OECD 1961년도 회의장 모습입니다 이건 지금 회의장 모습이고요 이건 OECD에서 당시 근무하고 있었던 한국인 직원들의 사진이에요 이렇게 허름한 오피스는 어, 유네스코, 유니세프 네팔 사무소 사진입니다 여기에 한국인 여직원이 한명 있는데 유니세프 네팔 오피스에서 근무했었던 한국인 여직원이 저한테 자기가 그때 찍었던 사진이라고 하나 보여준 거예요 제가 이렇게 많은 국제기구의 사진들을 여러분들에게 보여드리는 이유는 흔히 많은 학생들이 가지고 있는 또 다른 선입견이 국제기구 하면 유엔만 있다고 생각하는 겁니다 유엔은 수도 없이 많은 국제기구의 하나일 뿐이고요 사실상 찾아보면 나의 전공과 맞는 내가 관심을 가지고 있는 분야와 맞는 국제기구를 너무나도 쉽게 만날 수 있, 있습니다 왜냐하면 모든 분야에 걸쳐서 국제기구가 만들어져 있기 때문이에요 여러분이 내가 국제기구에 가려면 앞으로 무슨 공부를 해야 될까 이렇게 생각하지 마시고요 나는 무슨 공부가 하고 싶은데 그 공부를 하고 나서 나한테 맞는 국제기구를 고르시면 됩니다 내가 어떤 걸 공부했던 거기에 맞는 국제기구를 찾으실 수 있을 거예요 지금까지 재미있는 사진 지나고 이제부터 조금 지루한 이야기로 들어가 보도록 하겠습니다 
제가 여러분들에게 꼭 부탁드리고 싶은 것은 국제 무대에 진출해서 나도 국제기구에서 한번 일해보고 싶다 세계를 무대로 일해보고 싶다라고 생각하시는 분들이라면 방금 우리 신 대사님께서 말씀하셨죠 영어 공부 진짜 열심히 하세요 아무리 강조해도 지나치지 않다 네. 그런데 솔직히 한국 사람이 영어를 미국 사람이 하는 것처럼 그렇게 말하기는 참 어렵잖아요 솔직히 참 어렵잖아요 그렇기는 예, 그 저도 어려워요 지금도 어렵습니다 하지만 쓰는 거는 미국 사람보다 더잘쓸수 있어요 영어 라이팅 더잘쓸수 있습니다 많이 봤어요 오히려 저희 그 저희 제가 지금 일하고 있는 글로벌 녹색 성장 연구소의 사무총장님은 네덜란드 출신 분이세요. 그분은 UN 기부 기후 변화 협약 어, UNFCCC라고 하는데 UN 기후 변화 협약 사무총장을 하셨고 이제 저희 글로벌 녹색 성장 연구소 사무총장을 오셨는데 그런 말씀을 하루 하시더라고요. 어떤 직원들은 와서 이야기를 하는데 솔직히 말하면 자기가 그 직원이 하는 영어를 좀 이야기가 어려운 경우가 있다는 거예요. 그래서 이야기가 어려우면 그 직원한테 뭐라고 이야기하시냐면 어, 그러지 말고 너 가서 네가 하고 싶은 이야기를 간단하게 나한테 이메일로 써서 보내라 이렇게 말씀을 하신대요. 근데 이메일을 받으면 정말 정확하게 이 사람이 무슨 얘기를 하고 싶었는지 딱 이해가 되신다는 거예요. 그런 경우를 몇번 보셨다고 하시더라고요. 쓰는 건 자기 생각이 정리되어 있을 때쓸수 있고 예, 그렇죠? 네. 말하는 것과 쓰는 것 다른 경우 여러분들 많이 경험하셨을 거예요 영어 라이팅은 미국 사람보다 더잘쓸수 있습니다 제가 지금 같이 일하는 제가 같이 지금, 제가 지금 일하고 있는 국제기구에서도 네이티브 스피커인데 도대체 무슨 말을 하고 싶었던 거지? 이쓴걸 보면 제가 이해가 안 되는 경우도 많아요 근데 네이티브 스피커가 아닌데 써온 걸 보면 아 정확하게 무슨 말을 하고 싶은지 확실하게 이해가 되는 경우가 많아요 그러니까 영어 라이팅 정말 열심히 하세요 국제기구 어느 국제기구 치고 라이팅 시험 안 보고 들어가는 국제기구 없어요 정말입니다 라이팅 시험 다 보는데 그 라이팅 잘하려면 지금부터 영어 라이팅 열심히 연습하십시오 학생 때 영어 라이팅 연습하는 제일 좋은 방법 일기 쓰는 겁니다 아주 간단해요 일단 내 생각부터 내 감정부터 솔직하게 표현할 수 있는 거 연습하는 거죠 영어 일기 쓰는 거 아주 좋은 방법입니다 두 번째 제가 말씀드리고 싶은 거는요 여러분 발표하는 연습 많이 하세요 굉장히 많은 한국 젊은이들이 마지막 인터뷰에서 떨어집니다 제가 한국 젊은이들을 국제기구에 진출시키기 위해서 굉장히 여러 국제기구를 상대로 여러 해 동안 그 노력했었는데 자꾸 한국인 직원들이 맨 마지막 인터뷰에서 떨어지는 거예요 그래서 제가 너무 안타까워서 한 번은 그 국제기구의 인사국장 한 명을 같이 점심을 먹자고 하고 한번 작정을 하고 물어봤습니다 왜 자꾸 떨어지냐 인터뷰를 들어가 보니 뭐가 문제인 것 같더냐 한국인 직원들이 제가 이렇게 물어봤더니 그때는 아저씨셨는데 그 아저씨가 뭐라 그러시냐면 겸손이 아시아에서는 미덕인지 모르겠는데 국제기구에서는 아니다 왜 한국 출신 젊은이들은 자신 있게 자기가 생각하는 거를 좀, 좀, 좀 도전적이다 싶은 느낌이 들게 그렇게 얘기 안 하고 묻는 말에 최소한만 대답을 하지? 이렇게 말씀을 하시더라고요 내가 생각하고 있는 말을 정확하고 당당하게 표현할 수 있는 연습을 학생 때부터 많이 하시기 바랍니다 그래서 제가 어, 학생 여러분들에게 많이 드리는 조언은 학교에서 뭐 무슨 프로젝트나 이런 거 같아서 누구 발표할 사람 반드시 손 들고 나는 발표하는 거예요 나는 해보는 거예요 여러 사람 앞에서 이야기하는 거 학교 다닐 때부터 트레이닝을 해보는 거예요 국제기구 면접 들어가면 전형적인 압박 면접 방식을 사용합니다 무슨 얘기냐 하면 대여섯 명의 패널들이 한명 앉혀놓고 속사포처럼 열댓 개의 질문을 물어봐요 사람 한마디로 말하면 완전히 주눅들게 하는 거죠 그때 주눅들지 않을 수 있어야 돼요 질문을 못 알아들었다? 당당하게 다시 물어볼 수 있어야 돼요 당신이 말 묻는 질문을 내가 지금 현재 정확하게 이해를 못했으니 다시 한번 클리어하게 이야기해달라 물어볼 수 있어야 됩니다 또한 가지 어느 국제기구나 그 면접을 하면 마지막에는 열의 아홉의 경우는 우리한테 물어볼 거 없니? 
내지는 너 궁금한 거 없니? 이렇게 다시 물어봅니다. 저에게 조언을 해주셨던 그 인사국장 아저씨가 뭐라 그러셨냐면 왜 한국인 후보자들은 그때 물어볼 게 없다고 그러냐 어떻게 물어볼 게 없을 수가 있냐 하다못해 내가 언제 결과를 알수 있느냐 라도 라고 그거라도 물어봐야지 왜 쉽게 얘기하면 복수할 기회를 줬는데 복수하지 않냐 그렇게 말씀을 하시더라고요 안타깝다고 여러분들이 학교 다닐 때부터 발표하는 연습 많이 하세요 마지막으로 제가 만나는 국제기구 그 과장 국장들마다 공통적으로 물어본 질문이 하나 있습니다 사람 뽑을 때 제일 중요한 게 보는 게 뭐냐 너에게 있어 네가 사람을 뽑는데 너의 과의 직원을 너의 국의 직원을 하나 뽑는데 절대 양보할 수 없는 조건이 있을 것 아니냐 절대 양보 못하겠는 가장 중요하게 보는 게 뭐냐 제가 그때 좀 놀랐어요 열의 여덟 명이 뭐라고 이야기하냐면 팀 스피릿이라고 얘기해요 같이 일할 수 있는 사람인지를 본다는 겁니다 영어 잘하는 거, 전문 지식 높은 거, 뭐 화려한 경력 가진 거 그걸 보는 게 아니고 같이 일할 수 있는 사람인지를 본다는 거예요 동료하고 같이 일할 수 있는 사람인지를 왜냐하면 아무리 뛰어나도 훌륭해도 들어와서 같이 팀원으로 일하지 못하면 소용없기 때문에 그래서 팀 스피릿을 제일 중요하게 보고 이 사람이 과연 팀 스피릿이 있는 사람인지 아닌지를 테스트하는 여러 가지 질문을 던진다는 겁니다 인터뷰할 때 중요한 건 내가 얼마나 다른 문화, 다른 백그라운드, 다른 배경, 다른 언어를 가진 사람들과도 잘 도와가며 일할 수 있는지를 설명하는 게 중요합니다 나의 경험도 그렇게 만들어가는 게 중요해요 내가 우등생으로 졸업했고 내가 4.0 만점에 4.0 받았고 내가 학교 다니면서 내내 장학금 받았고 그게 중요하다기보다는 내가 얼마나 동료들과 같이 어울려서 함께 도우면서 일할 수 있는 사람인지를 설명하는 것 그게 훨씬 더 중요합니다 제가 하고 싶은 이야기 많지만 여러분에게 오늘은 이세 가지만 꼭 말씀드리고 싶어요 첫째 영어 라이팅 오늘부터 당장 시작하세요 네. 두 번째 앞으로 기회 있을 때마다 사람 앞에 나서서 발표하십시오 세 번째 도와가면서 일하고 내가 동료로서 일할 수 있는 자질을 여러분 학교 다닐 때부터 기르시기 바랍니다 팀 프로젝트 하고 내가 못하는 친구를 어떻게 도와줬는지 우리 팀이 함께 노력해서 어떤 성과를 냈는지 여러분들 나 혼자 잘하는 걸 생각하지 마시고 도울 수 있는 방법을 생각하는 여러분들이 되시기를 바랍니다. 이것으로 제 이야기는 마치겠습니다.